Fala galera, mais um vídeo da Canal Relógios, hoje um vídeo diferente é, Mostrando a aplicação do Citizen Super Chronographic Então hoje eu fui andar de moto, né, tá a moto ali ao fundo é, Esse meu relógio é em milhas, não é em quilômetros, certo? Então é variação americana Igual quando tem os de mergulhos, aqualand, que é em pés e não em metros Então vamos lá então eu ia a uma cidade vizinha, até não conhecia o caminho e tal, é, nunca tinha pegado, se conhecia o caminho, mas nunca tinha pegado a estrada. Eu fui ali para até metade do caminho, no final não conhecia, mas enfim, eu fui até Bocaiúva do Sul, que eu já tinha ido, muitos e muitos anos atrás, que eu lembro que a estradinha era boa, tinha bastante curva, então não foi o objetivo aqui pegar 200, 300 com a moto, mas foi um passeio mesmo para fazer curva. Então, eu peguei aquele rastro da serpente, que é uma estrada conhecida, não cheguei até o final dela, fui até um pedaço e voltei por causa do horário. Enfim, eu fiz um cálculo lá, coloquei no Google, usei o um aplicativo, você vê como é fácil e é interessantíssimo esse relógio, é muito legal. Então, aqui, ó, eu coloquei 31.68, é, 689 vai aparecer ali, que essa foto cortou, olha lá, ó. 31.689 que equivalia a distância de 51 km que foi o que eu rodei nessa primeira etapa, nessa primeira cronometragem então eu rodei isso aí eu apertei o hack, em vez de apertar é, o, o cronômetro normal, você aperta o rec você entra aqui no rec você puxa o botão do meio e você aperta o botão do lado esquerdo, inferior, após você selecionar ali no lap para você apagar, né? Você apaga, aí você entra no modo de, calcular, de colocar a milha. Então, você coloca ali na milha quantas milhas você vai rodar. Aí você dispara. Então, eu levei 39 é, minutos para chegar lá nessa distância, certo? Aí, aqui, ó. Vai aparecer na próxima tela, você sai do hack, né? Você vai no log, aqui no caso, onde que loga. Você vai olhar o tempo. Então, o tempo lá, o low, o mais lento, a média, e o mais rápido, no caso, que seria o fast. E aí, o que acontece? Como eu fiz um tempo só, nessa distância, eu já pressionando o botão superior do lado direito, eu vi qual que foi minha média de velocidade, que foi 49 milhas por hora. A média de velocidade. Que eu saí da minha casa até eu chegar em Bocaiúva do Sul, com o aplicativo eu vi quantos quilômetros que dava, quando deu a quilometragem na minha moto, que eu vi, porque dá uma diferença, pessoal. Então, às vezes você olha daqui de Curitiba até São José dos Pinhais, que é uma cidade do lado. Vamos por lá que dê lá 30 quilômetros. É, vai dar 31, 32, dá alguma diferença, porque o jeito que você faz a curva... Cada, eu tenho um amigo meu que a gente sai andar... Chega a dar 2, 3 km de diferença sempre. E nós fizemos o mesmo trajeto. É o jeito que você faz a curva. Um faz mais fechado, outro faz mais aberto. Acaba dando essa diferença. Vocês vão ver no final que eu ganhei 8 km só fechando as curvas. De, de, de lá de onde eu estava até Curitiba. Enfim, olha lá. Ó. Deu a média de 49 milhas por hora. Vim aqui no meio da estrada, parei. Vi quanto que deu de média. Então, lá, ó. Deu 78,85 km por hora. Então, uma velocidade até razoavelmente lenta, porque é só estrada, só curva. Como se fosse a estrada graciosa ali, só que em vez de paralelo e pipa, é asfaltada. Ela é muita curva, 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 atrás de curva. Enfim, é, aqui o aplicativo, você, você joga ali, não precisa nem baixar o aplicativo, eu coloquei no Google, ali no Safari do iPhone, na hora já deu aqui quanto que tinha dado. Então, aqui ó, o consumo que eu tinha colocado quando eu cheguei lá. Vamos ver... Aí a próxima a quilometragem. Eu vi que dali onde eu estava em Bocaiúva, eu falei, cara, eu acho que eu vou para Tunas. Né? Que tinha uma placa ali e tal, a estrada estava muito agradável, falei, o dia muito bom, eu falei, eu acho que eu vou lá para frente. Aí joguei no aplicativo e vi que dava 33 km. Como o meu relógio é em milhas, já joguei lá para frente, lá para ver quantas milhas daria. Dá 20,505 Aí programei lá no relógio, 20.505, zerei o primeiro tempo, 
que ele faz, vê até a comparação de 20 tempos, se não me engano. Qual que é a volta mais rápida, mais lenta. Só que isso para um circuito que tem a mesma distância. Como eu mudei minha distância, eu tive que apagar o primeiro tempo e fazer agora um segundo tempo, começar tudo de novo, porque era uma nova distância. Então tá lá, ó, coloquei ali, fui lá, cheguei 51 km, né? Que eu saí, aqui eu já tinha chegado lá, fiz em 26 minutos, né? Você pode ver o fast, todos vão dar o mesmo, porque é um tempo apenas. Levei 46 milhas por hora, foi a média de velocidade. 46 milhas, 74 km por hora, em média, 0,2 lá. Aí aqui é Tunas, né? Onde eu cheguei. Então você roda até chegar na quilometragem que você programou. Então, ó, entrei igual a Bocaiúva, eu passei quase a cidade para dar a quilometragem que tinha calculado no Google, né? A distância. Aqui é lá, Tunas, que eu tava voltando. Aí botei no aplicativo lá, vocês podem ver, não sei se é o Google, qual que é, esse aqui é do Safari, lá joguei lá, acho que é o Google Maps do no iPhone. Peguei e joguei lá, ó, desde onde eu tava, em Tunas, até... O posto Pelanda da Maestra, onde eu ia ter que abastecer, que é perto da minha casa já, para mim chegar em casa. Então, fui lá, joguei no Google, olhei quanto que dá lá, 86 km, certo? O tempo, esqueça, né? Porque se for bem devagarzinho, então o tempo fiz bem diferente. O tempo que teria que ser 1 hora e 56 minutos. Aqui você abandona, você vê se a estrada é a mesma que o aplicativo te deu, porque se você mudar a estrada, logicamente vai dar diferença. Então, eu vi aqui na volta que fez o mesmo caminho que eu ia fazer. Daria 86 km. O que, que eu fiz? Peguei o, esse 86 km, transformei em milhas, que daria 53,437 de milhas. Então eu somei lá também onde eu estava, que eu estava 87,7 km, e fiz as contas e ver quanto que estaria que dá para quando eu chegasse, né? Que teria que dar, ó, estava 84 km. Teria que dar, se não me engano, 170 para mim voltar, né? Com a, com a milhagem da volta. 84 mais 86 ali que daria, porque o trajeto seria diferente. Então eu voltei e deu 162.6. Então eu ganhei quase 7 km em curva fechada. Então é do que o aplicativo sugeriu. Então deu essa diferença aqui. Cheguei no, no, no posto lá quando eu estava voltando. E ele deu essa diferença. Então, é, é, vai dar, deu uma mexidinha na, na, na minha média. Por quê? Porque já deu diferença. A não sei que eu continuasse andando essa distância mais 8 km. Isso aqui é 1 km da minha casa. Então, eu ia no posto de qualquer jeito e falei, não, 1 km não vai dar tanta diferença. Enfim, pode ter dado uma diferença por causa do aplicativo. Agora, se o aplicativo bater mais certinho, se você conseguir colocar que não dê tanta diferença nessa quilometragem, você vai ter um resultado totalmente preciso. Mas aqui também eu não estou competindo, não é tempo. Para quem faz pista, se você colocar a distância da pista, vamos supor lá em Interlagos, lá, é, quem anda na pista de carro, de moto, do que quer que seja, se você tiver a distância exata, até em metros, tudo você transformar para milhas, você joga ali, você em vez de ficar zerando cada vez, você só vai colocando uma volta a mais, uma volta a mais. Então ele vai te dar a média das voltas, tudo isso, beleza? Então aqui, ó, deu lá ó, 59 minutos essa volta. Aqui a, a, as milhas deu 54 milhas de média que foi o consumo da moto, né? Que eu fiz também as contas. Então a cabeça é só conta quando sai de moto. Para mim, pelo menos, eu gosto. Eu gosto muito de fazer essas contas. Ver média, ver tudo isso aí. Que a ida foi bem tranquila, que vocês viram o ponteiro lá da gasolina, nem mexeu, mas na volta foi só subida, né? Então tá lá, ó. Foi 54, daria 86 de média, porque na volta eu peguei umas retona. Mas é assim, foi um passeio, o objetivo não foi querer se matar, querer nada. Teve momentos de passar um pouquinho da velocidade, alguns momentos ia mais lento. Até vou estar tá jogando no, esse passeio aí no YouTube depois. Mas isso aqui é legal para você ver para que, que serve. Às vezes você compra um relógio só por bonito e nem sabe para que, que serve o relógio. Então esse Super Chronographic ele faz essa média de velocidade que você fez de um trajeto até o outro. Beleza? Valeu galera, abraço!